ఇప్పుడు మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ప్రతి సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవుతుంది సో టోటలీ సిక్స్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ కమెంట్ సెక్షన్ ఆర్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ సెకండ్ వన్ హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ థర్డ్ వన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఫిఫ్త్ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ సో వన్ బై వన్ అన్ని సెక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కమెంట్ సెక్షన్ కమెంట్ సెక్షన్ దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు ఆర్ కమెంట్ సెక్షన్ ఏమనొచ్చు ఆర్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కమెంట్ సెక్షన్ ఆర్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ సో అసలు కమెంట్స్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము కమెంట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ సో ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేయడం కోసం కమెంట్ యూజ్ చేస్తాము సో మన ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం కమెంట్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎనీ కమెంట్ బిగిన్స్ విత్ ప్రతి కమెంట్ అనేది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యాస్ట్రిక్ సింబల్ దీన్ని ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటాము ఈ సింబల్ని యాస్ట్రిక్ అంటాము అండ్ ఎనీ కమెంట్ ఎన్స్ విత్ యాస్ట్రిక్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఏ టెక్స్ట్ కావాలంటే ఆ టెక్స్ట్ ప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనము కమెంట్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు లెట్ వీ హ్యావ్ ఏ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి దీనికి మనం కమెంట్ ఎలా రాయచ్చు దీని యొక్క ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంది యాడ్ ఏ టు బి అండ్ స్టోర్ రిజల్ట్ ఇన్ అండ్ స్టోర్ రిజల్ట్ ఇన్ సమ్ అండ్ స్టోర్ రిజల్ట్ ఇన్ సమ్ దిస్ ఈజ్ ద కమెంట్ సో కమెంట్ బిగిన్స్ విత్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యాస్ట్రిక్ అండ్ ఎన్స్ విత్ యాస్ట్రిక్ అండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో కమెంట్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఒకళ్ళు మన ప్రోగ్రామ్ చూశారనుకోండి వాళ్ళకి ఆ లాంగ్వేజ్ తెలియకపోవచ్చు సో వాళ్ళు ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ చూస్తే వాళ్ళకి ఆ స్టేట్మెంట్ ఈ కమెంట్ ఈ కమెంట్ చూస్తే వాళ్ళకి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది అర్థమైపోతుంది సో వాట్ ఈస్ ద కమెంట్ హియర్ యాడ్ ఏ టు బి అండ్ స్టోర్ ద రిజల్ట్ ఇన్ సమ్ సో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అంటే టూ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఆ రిజల్ట్ని సమ్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు కమెంట్స్ ఆర్ నాట్ కంపైల్డ్ అండ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో కమెంట్స్ అనేవి కంపైల్ అవ్వవు అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఇది కమెంట్ సెక్షన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ దీన్నే మనం డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కూడా అంటాము సో కమెంట్స్ మనం మేజర్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ప్రోగ్రామ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎండింగ్లో మనం కమెంట్ రాసుకోవచ్చు ఓకే సో దట్ ఇంకొకళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్ తెలియని వాళ్ళు ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క లాజిక్ తెలియని వాళ్ళు కనుక ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఆ కమెంట్ని చూసి వాళ్ళకి ఆ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది ఓకే అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ ఈజ్ హెడ్డర్ ఫైల్ సెక్షన్ సెకండ్ సెక్షన్ ఏంది హెడ్డర్ ఫైల్ సెక్షన్ హెడ్డర్ ఫైల్ అంటే ఏంది హెడ్డర్ ఫైల్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ హెడ్డర్ ఫైల్ అంటే ఏంది కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ మనకి చాలా హెడ్డర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ నెక్స్ట్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అలా చాలా హెడర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్లో ప్రింట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్లో ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కానీ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కానీ మనం యూజ్ చేయాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఏం చేయాలి ఎస్టీడిఐఓ హెడర్ ఫైల్ని మన యొక్క ప్రోగ్రామ్లో పెట్టాలి అప్పుడే మనం ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు వై బికాస్ ప్రింట్ ఆఫ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అలా స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్లో మనకి చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎస్టీఆర్ ఎల్ఈఎన్ ఎల్ఈఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ లెంత్ ఎస్టీఆర్ సిపివై ఎస్టీఆర్ ఆర్ఈవి ఎస్టీఆర్ సిఏటి ఎస్టీఆర్ ఆర్ఈవి లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ సెవరల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దే ఎస్టీఆర్ యూపీఆర్ ఎస్టీఆర్ ఎల్డబ్ల్యూఆర్ చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్లో సో అందులో మనం ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి అన్న మనం స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి ఓకే సో లైబ్రరీ ఫంక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాని యొక్క మీనింగ్ అనేది ఆల్రెడీ కంపైలర్లో డిఫైన్ చేశారు సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ
ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్లో ఉంటుంది స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యొక్క మీనింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్లో ఉంటుంది ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేది మన యొక్క కంపైలర్లో ఉంటుంది ఓకే సో దీని గురించి మనం కంప్లీట్ నోట్స్ అనేది నేను ప్రతి టాపిక్ తర్వాత దాని గురించి కంప్లీట్ నోట్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను సో మీకు నోట్స్ కనుక సో వన్స్ సో అండర్స్టాండింగ్ అయిన తర్వాత నోట్స్ చూడాలంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి సో మీరు నోట్స్ కూడా కాపీ చేసుకొని నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నోట్స్ కూడా సింపుల్గా మీరు ఇంకా ప్రిపేర్ చేయాల్సిన నెక్స్ట్ ఏం లేదు డైరెక్ట్గా చదువుకొని ఎగ్జామ్లో రాసేయచ్చు సో దిస్ ఈజ్ హెడ్ అండ్ ఫైల్ సెక్షన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ సో థర్డ్ వన్ ఏంది డెఫినేషన్ సెక్షన్ సో డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు డిఫైన్ టు డిఫైన్ మ్యాక్రోస్ ఆర్ సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ టు డిఫైన్ మ్యాక్రోస్ ఆర్ సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ సో మ్యాక్రోస్ కానీ లేదంటే సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్స్ రెండు సేమే సో డిఫైన్ చేయాలి అంటే మనం డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఇచ్చేస్తాము లెట్ సీ ద సింటాక్స్ ఫర్ మ్యాక్రో ఆర్ సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్ హ్యాస్ డిఫైన్ మ్యాక్రో నేమ్ మ్యాక్రో నేమ్ అనేది అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లో ఇస్తాము కంపల్సరీ కాదు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్ ద బెటర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఏమవుతుందంటే పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంటుంది సో మనం కనుక ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క నేమ్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కనుక కంపైలర్ అనేది ఎర్రర్ మెసేజ్ని జనరేట్ చేస్తుంది సపోజ్ నేను ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేశానంటే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని రాశాను బట్ పై అనేది ఏంది ఒక మ్యాక్రో ఒక సింబాలిక్ కాన్స్టెంట్ ఆ నేమ్ని మనం చేంజ్ చేయలేము బట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము కాబట్టి కంపైలర్ అనేది ఎర్రర్ మెసేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంది గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని మనము మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన డిఫైన్ చేస్తాము గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన డిక్లేర్ చేస్తాము ఒక వేరియబుల్ కనుక మనము మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ని ఏమంటామంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాము గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ యూజ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ సపోజ్ మనం మన మన ప్రోగ్రామ్లో ఒక హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్లో కూడా నేను ఒక సేమ్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఆ వేరియబుల్ని కనుక మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన కనుక డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ని హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ so global variable ekka declare cheyali on top of the main function so main function paina ganaka declare chesthe manam program mottham use cheyachu so next section endi main function next one main function next one main function so main function paina manam em cheyali left parenthesis pettali right parenthesis pettali this is left parenthesis and right parenthesis is nothing but a function ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ సో సి ప్రోగ్రామ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తాము ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ సో మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీగా మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి తర్వాత ఒక సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆల్వేస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్వేస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి సి ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మెయిన్ ఫంక్షన్లో మేజర్గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంది డిక్లరేషన్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంది ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ ద రిజల్ట్స్ డిక్లరేషన్ పార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేస్తాము వేరియాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద రిజల్ట్ సపోజ్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము ఆ ప్రోగ్రామ్ లెట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ వి వి నీడ్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఏ కామ బి కామ సమ్ సో డిక్లరేషన్ పార్ట్లో ఆ త్రీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాము ఇంటి ఏ కామ బి కామ సమ్ అని తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్లో ఏం చేస్తాము వాటి మీద రీడింగ్ చేస్తాము రీడింగ్ చేస్తాము అంటే స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి
యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటే అందులోనే మనకి మీనింగ్ ఉంది ద ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ డిఫైన్ బై ద యూజర్ సో ఒక యూజర్ కనుక ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటాము సో మనం ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కావాలి అంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల డిఫైన్ చేయము మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన మే మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత కానీ లేదంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన కానీ కింద కానీ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కావాలి అంటే అన్ని ఫంక్షన్స్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈ సి ప్రోగ్రామ్